Er nimmt die Abkürzung über die Milchstraße. Wäre schon geil, wenn sie beim ESC dann eine Live-Schalte ins Weltall machen. <lacht> der war doch letztes Mal gut, oder? Oh, der war letztes Jahr richtig schön. Bis jetzt habe ich gedacht, das wäre irgendwie eine Mädel, die da singt. Versuch da mal nicht hinzugucken. Du musst mal nur auf den Song, der ist wirklich gut. Das Video der, ist der Song ist voll schön. Wieder. Man muss hingucken, es geht nicht anders. Ja, aber ich muss auch. Ich muss Schon wieder eine Straße, das ist jetzt das fünfte Mal auf einer Straße. Ein Unfall. Nur ein bisschen zu schnell gefahren. Ja. Da lebt man auch mal auf der Straße. Wahrscheinlich, weil irgendwann aus einem anderen Video da längst gelaufen ist. Ja. Da ausweichen. <lacht> Gaspedal und Bremse verwechselt. Hast du das bei GTA 4 auch immer gemacht, dass du mit Absicht irgendwo gegengefahren bist, um zu gucken, wie weit du fliegst? Nein. Okay. It's like he's having an out of body experience dealing with this tragedy. He, he's somewhere completely not of this earth. He's left the earth. So you wonder, is, is he a ghost? Is he having a flashback? What's happening? This could just be a journey through his mind. Das sind wir hier bei X Factor. Oder? Ja. ja. Ist dieses Musikvideo wirklich so gedreht worden? Oder haben wir uns das nur oder ausgedacht? Oder haben wir uns das nur ausgedacht? Jetzt mal abgesehen von diesen Special Effects, die vielleicht ein bisschen viel sind, sind es aber schon sehr geile Kamerafahrten. Also ja, du das hast stimmt. Das ist schon cool gemacht. Schöne Übergänge. Ja. Diese, diese Fahrten mhm. über die Berge und so, das sind, das sind so Sachen, die kenne ich eigentlich nur aus Kano Musikvideos. Wenn man mal wieder zeigen möchte, was für tolle Fjorde wir haben in Norwegen, da hat man sich noch ein bisschen inspirieren lassen. Das Besondere hier dran ist wahrscheinlich wirklich die Stimme, diese zarte. Schon auch. Oh, ein bisschen. Auch ein bisschen außergewöhnlich, wollte ich gerade sagen. Und ich habe recht. Ja, also das ist natürlich schon beeindruckend, dass dieser Mann in, im, im Falsettbereich wirklich so sauber singt und, und, und in unglaublich hohe Höhen kommt. Der Song ist auch im Vergleich zum letzten Jahr nicht, nicht großartig abgefallen. Ich finde, der Song ist sehr anders als den, den John Steers letztes Was Jahr Was ich aber ganz gut finde, weil ich fand, Réponse de Moi hatte nicht so den Aufbau und nicht hm. so den Höhepunkt. Irgendwie das hat äh, tout l'univers. Ja. Ähm, finde ich macht das besser. Dieses Song hat was Erhebendes. This feels like an art piece. This is not pop music. This is more. Dass die Gesamtheit von diesem Werk, wie er es singt, wie die Komposition gestrickt ist, wie das arrangiert ist, in, musikalisch in Szene gesetzt, äh, mit welcher feinen Austariertheit das instrumentiert ist, ähm, es zieht einem einfach irgendwo anders hin in eine ganz hoffnungsvolle, offene ähm, Dimension. Auch so toll, die Harmonien yeah. im Refrain. Wie wunderschön er singt. Das ist toll. Also es wird sehr weit oben landen. Ja, das glaub ich, ich glaube auch, auch nicht, dass, dass wir es erleben werden, dass eine französische Ballade wieder den ESC gewinnt. Wir das sehen. kann ich mir noch nicht vorstellen. Ach, so alt sind wir noch gar nicht, Marcel. Nee, aber ich glaube, es kommt auch nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass die Schweizer ganz vorne mitmischen. Also wirklich ein brillanter Sänger. Tolle Stimme. Schöner Song, oder? Voll.